Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Oh yeah, fucking geil. Ja, ich freue mich mal wieder hier zu sein und mal wieder ein bisschen fleischige Ex Action mit euch äh, zu teilen. Und wir sind hier stehen geblieben in Chapter 4 The Hell und ähm, haben soweit... Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Ich drücke immer die falschen Tasten. Ähm, Moment, ich gehe nochmal zurück zur Karte. Wir haben es denn geschafft, die Dark Zone abzuschließen und waren gerade dabei, die 100% zu vervollständigen. Und ich bin gerade auf der Suche nach den Warp Zones hier in der Light World und ich habe gerade eine Spur. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist. Ich bin dann mit dem Kopf gegen gestoßen, habe irgendwelche komischen Geräusche gehört. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war oder nicht. Nee, das war die falsche Tasse. <lacht> Vergessen wir es. Ja, ja, the hell, da habt ihr es nochmal. Und alle, die jetzt sagen, Cheater und was weiß ich alles, ähm, weil ich äh, nur reinschalte, wenn ich das gefunden habe und nicht die Suche. Ich glaube, ich werde hier von eine kurze Suche reinschneiden, denn ich habe 13 Minuten jetzt nach dieser Warpzone gesucht, da die. Ich weiß ja nicht, ob es eine ist. Oder beziehungsweise, ob das ist. Ähm, 13 Minuten nach dieser Warpzone hier gesucht. Die wie gesagt, ich weiß nicht, ob es gut ist. Und ich kann ja einfach mal einen kurzen Vorschnitt draus machen. Ne? Dort oben. Seht ihr es? Dankeschön. 
Dankeschön. Das war nämlich genau die Stelle, wo ich mit dem Kopf gegengestoßen bin. Wurde darauf, und darauf aufmerksam, weil ich so anders aussah, weil er irgendwas nicht hat. Gut, das müsste dann eine normale Blaue sein, dann fehlt uns theoretisch noch die Retro. Okay, darauf war ich gerade nicht vorbereitet. Und darauf, dass ich da unten gerade überlebt habe, auch nicht. <lacht> ah, dieses Lied. Ich hab's vergessen. <lacht> wow. Das war dumm, dieses Level ist eigentlich doch so einfach. Ich könnte eigentlich einfach durch Und Damn. Warp Zone bereit. Ja, es ist die erste hier in der Nacht. Anscheinend. Davor habe ich nirgendwo eine verdächtige Stelle gefunden. Ich bin gerade wirklich bin sehr von mir überrascht, dass ich die gefunden habe. Das war. Ich glaube wirklich fest verstanden. So, dieses Mal warte ich immer ein bisschen. Und spring da drunter. Dankeschön. Ganz einfach. Äh, da habe ich jetzt keine Bandage gesehen. Das heißt, jetzt in den nächsten zwei Leveln müsste eigentlich eine Bandage sein. Da ist meine. Das war doof. Da ist das Timing richtig blöd. Scheiße. <lacht> Also rüberkommen ist einfach, das ist unkomisch schwer. Ja, genau deswegen. Ich muss da sofort in den Eingang eigentlich reinkommen, um safe zu sein. Puh. Warum sterbe ich da eigentlich nie? Das sind doch eigentlich Stellen, wo man sterben müsste, oder nicht? Ich bin gerade echt am Verzweifeln. <lacht> Erstmal fahre ich in die Lava. Ja, 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 Lava. Schön warm. Das passt so schon. Und danach weil ich da in diesen äh, Feuerkugel gedöns rein. Ja, ja, Feuerkugel, ja, das passt schon so. <lacht> schön warm und so. Sowieso die. Uch, das war knapp. Die Feuerkugeln hier sind irgendwie ziemlich groß, habe ich das Gefühl. <lacht> Wenn man die vergleicht mit dem äh, in den normalen Leveln. Nein, das war zu früh. Wäre ich vielleicht durchgegangen, hätte ich das vielleicht noch äh, gut geschafft. Gut, also muss ich circa dann abspringen, wenn der letzte Ball an der Wand abspringt. Das war doof. Da habe ich so einen komischen Schleier gemacht. Das Timing habe ich noch nicht so ganz raus. Aber ich habe das Gefühl, nach dieser ziemlich langen Pause super Meatball, läuft das Ganze irgendwie... Also jetzt nicht von der FPS her flüssiger, sondern von der Spielweise her flüssiger. Irgendwie. Meiner Meinung nach. <lacht> Ihr werdet jetzt eh dagegen sagen, nein, du fällst noch mehr als sonst immer und... Ein bisschen Kackbuhn und das Ganze, aber ein Gefühl ist Gefühl und das bleibt. <lacht> so, dann wir hier durch dieses. Das würde ich theoretisch auch so schaffen und dann könnte ich da schon durchspringen. Nice, das ist nicht das Problem. Und ich gehe dann wieder total schnell, weil es einfach kann und da ist es so, ne, niemand versteht so. <lacht> Ja, knapp. Die, die Kugel hat mich die ganze Zeit so verfolgt, so. Ich kriege ich nur. <lacht> Dann hat sie mich gemacht. Nee. Komm. Der wollte gerade nicht springen. Tut mir leid. <lacht> Sonst wäre es, glaube ich, geworden. Äh, last Life. Last Button and Least. Zu früh. Verdammt. Ich habe aber das Gefühl, dass das Timing zwischen die neue Kugel und die alte Kugel, also die von ganz oben, die ganz unten, ist genauso groß, dass wir ich versuchen, zwischen äh, zwei Kugeln zu springen, die genau gleich groß sind. Deswegen macht das, glaube ich, keinen großen Unterschied, ob ich da jetzt lange warte. Ich versuche einfach mal direkt sofort weiter zu springen. Vielleicht klappt das ja. Also das Level ist echt ein Witz. <lacht> das äh, kann man nicht anders sagen. So, dann rutsche ich mal hier runter. Zurück und es funktioniert. Nice. Nice. Mal gucken, was jetzt im nächsten Level auf uns wartet. Oh Gott. Nice. <lacht> oh. Ich glaube, das ist eine Verarsche. Ich glaube, da kommt man nämlich gar nicht her. Die wollen einen nur trollen. Und danach muss man von oben über Super... Äh, Super Meat Possession. 
über Bandit Girl springen und dann... Nee, also ich schaffe das vom Timing kenne ich. Ich springe dann einfach über die Eule zu Snelda und dann hat sich das Ganze eigentlich schon. Hoffentlich hat das sich dann. Ich bete. Hilfe. <lacht> ah, das macht wieder Spaß. Ich glaube, ich mache heute eine extra lange Folge. Weil ich so Oh, jetzt das ganze Timing im Arsch. Gut, bringe ich mich jetzt mal um. Anscheinend ist die Lava, die da Chloe ist, einfach nur Design. Das kann ja nicht Lava. Damn. Weil ich sterbe erst da drunter, also bei der Helle da. Das ist dunkel, dann kommt das ist so. Nobody cares about. Wow. Seht ihr, da war ich schon wieder drin und das hat nichts gemacht. Never mind. Auf auf, zu Level 2, erneut. Okay. Ich muss sofort zurück abschwenken. Ja, jo, ja, nice. Immer wieder. <lacht> das ist aber auch so schön vom Timing fast so, also das, das äh, hätte ich nicht erwartet. So, und jetzt? Nein! Ah, oh, er wollte nicht springen. Nein, doch! Oh. <lacht> ah, ja, ja, ja. Nein, da ist so eine Scheißkante im Weg. Warum? Mann, die Super Meat Boy Entwickler, also Team Meat, die sind echt scheiße, ne? Echt scheiße, um nett zu sein. Nein! Mm. Pixel! Pixel hat mir jetzt das Leben gekostet. Stell dir vor, er geht so im Leben irgendwie so. Lululululul, kommt auf einmal so eine Feuerkugel dabei und ein Pixel trifft noch und daran steht er. Das wäre eigentlich nur eine leichte Verbrennung, aber daran steht er. <lacht> Scheiß Vergleich. But I don't care. <lacht> Nein, da oben. Dankeschön. Das Score ist mal wieder gleich, 50.000. Wäre mal schön, wenn die wirklich so einen Score-Punkte hier eingebracht hätten. Dafür, wenn man die Bänder einsammelt, dass man da irgendwie so 5.000 mehr kriegt. Und Zeit... Genau, die Zeit könnte man eigentlich beim Score doch auch einbauen. Und, also, äh... Ne? Falsch, ich <lacht> Desto länger man braucht, desto mehr Punkte kriegt man abgezogen. Und man könnte dann wirklich noch, ähm... So Statistik machen, also so, es gibt ja die Words äh, Rangliste, wer am schnellsten ist bei irgendeinem Level. Scheiße, letztes Leben. Und man könnte dann. Jetzt weiß ich, warum da dieser eine Pinöpel offen, äh, offen, offen, genau, offen ist. Damit man wieder hier durch zurück muss. Und das war scheiße von mir, mich äh, an die Wand zu hängen. Äh, dass man halt guckt, wer die meisten Punkte in einer warp sondern kriegt, ne? Das wäre ja schon irgendwie. Die Miet, ich habe eine Idee vor euch. <lacht> Ich glaube nicht, dass sie es in die Tat umsetzen, aber... Ja, der Gedanke ist der jetzt, jetzt auch. Das Timing ist mal wieder im Arsch. Mich wundert dass ich diesen Sprung da gerade überlebt habe. Und dass ich den nicht überlebt habe, das war eigentlich klar, weil das ganze Timing da weg war. Von mir und ich bin dafür total blöd gekommen. Jo. So. Erneut. Runter, darüber und Ey, ich hätte nicht gedacht, dass das von Timing her teilweise so einfach sein kann. Ehrlich nicht. Ich habe immer gedacht, ja, jetzt müssen wir da irgendwelche super tollen Time Springen machen, aber springt zu springen, springen, springen einfach nur und dann hat man's. Hup. Hup. Nicht normal. Hup. Never mind. <lacht> Und jetzt. Upp, la. Oh, fast perfekt. Upp. Na, upp. Komm, das passt. Vom Timing. Upp. Nein. You won't get me. Da hätte ich ganz rechts bleiben müssen. <lacht> Verdammt. Wir hätten es jetzt schon. Schade. Wäre echt schön gewesen. Das war richtig dumm mal wieder. Man kann aber auch nicht in die obere linke Ecke gehen, um sich da irgendwie zu verstecken. Finde ich auch wieder schade. Aber gut, das wären auch wieder irgendwas einfach. Also für Team Meat so. Und für Super Meat Boy. Und für I Wanna Be The Guy. Und warum spiele ich da gerade wieder so schlecht? Ich glaube, ich konzentriere mich wieder mehr aufs Reden als aufs Spielen. Das ist teilweise echt nicht gut. Vor allem, wenn man, wenn man sich nicht auf, äh, auf, genau. Wenn man sich nicht aufs Reden konzentriert, da wird man noch mehr Bullshit und dann steigert sich. Ich denke immer, ich starte im letzten Level direkt. Und das war ein bisschen zu viel gesprungen, Alter. Die Kugeln sind nicht ganz konform mit meiner Sprunggeschwindigkeit. 
Oder gehen nicht ganz kurz vor. Und da kann man sich jedes Mal unten wieder retten. Wenn man schnell genug ist. Also entweder die wollten das so, oder es ist einfach nur ein Fehler. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch leider auch nicht beantworten. Ja, wenn ich es nicht weiß, kann ich es euch halt nicht beantworten. Ne? Das macht irgendwo Sinn. Sieht aber auch immer so knapp aus, da durchzuspringen, ne? So, jetzt würde da irgendwie wieder so ein Pixel sagen, nö, nope, not today. <lacht> Komm, und jetzt sagt niemand bitte, dass er das nicht kennt. Die Potato, not today. Und das ist immer wieder doof, weil ich genau das so machen möchte, wie ich es unten mache, und dann sterbe ich da. Das ist richtig doof für mir. So, drüber springen, hier war, drüber springen. Das war ein bisschen zu weit. Verdammt. Letztes Leben. Ich möchte es jetzt bitte geschafft haben. Gegen Tup -Tup. Hopp. Warten. Hopp. Hopp. So. Einmal in den Freefall bitte. Und... Hoppala. Perfekt. Na. Spring doch. <lacht> oh. Wenn er da an die Wand klickt, äh, klickt, äh, klickt, genau. Wenn er da an die Wand, an der, da, 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 Ich wäre so gerne im Pro, der sie immer instant schon. Irgendwann möchte ich wirklich ein Super Meat Boy No Death Run machen. Nach und nach immer schön die einzelnen Welten durchspielen. Immer als No Death Run Run. Ich, ich weiß nicht, ob ich das dann aufnehmen kann wegen dem äh, Speicherplatz. Das ist von mir. Aber ich gucke mal. Wenn ich irgendwann 20 Terabyte habe, könnte es was werden. <lacht> Weil wenn ich so gut bin, dass ich äh, 100... Verdammt. <lacht> Wenn ich 100% die No-Death schaffe, dann... Dann werde ich es, denke ich, mal aufnehmen. Aber das kann noch seine Zeit dauern, wenn ihr euch das hier so anguckt. Wenn ich mir das... ...selber mal so angucke. Halt! Stopp! Ich habe da gerade etwas gesehen. Ha! Ha! <lacht> Hold you level! <lacht> Ah, ich finde das wieder schön, ne? Oh, oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? <lacht> das sah schön aus. Wäre da nicht die Kugel gewesen. Oh, das war ja richtig geil gerade. Einfach so, flip, ne? Du verarscht mich, Level. Ich verarsch dich. <lacht> das muss häufiger passieren, definitiv. Genau, ja. Vergiss immer das erste Level. Keine Ahnung warum. Vielleicht sollte ich mir Zucker zu mir nehmen, damit ich mir besser was ich habe. <lacht> Ups, schnell. Und. Uh, uh. Okay, das war sogar noch leicht knapp. Vom Timing her. Ich hing da ein bisschen lange an der Wand fest. Oh, wow, 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 wow. Ja, ja, doch, das war mal wieder wunderschön knapp. So gefällt es mir. <lacht> so, und jetzt. Here we go. Here we don't cheat. Damn. <lacht> Aber irgendwie sollten wir es auch nochmal schaffen. Komm, einmal will ich noch. Ja, danke schön. Uh, nein, hier bleiben. Ja. Gut, 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 gut. Jetzt hier. Knapp vorbei ist auch daneben. In einer wunderschönen Linie daneben gesprungen. So, jetzt will ich es aber wissen. Ich nehme mal den safen Weg. Schon komisch zu sagen, in irgendeinem Level zu sagen zu müssen, der längere Weg, der eigentliche Weg, ist sicherer als der gecheatete kurze Weg. Hm. Never mind. <lacht> ich diesmal vergesse ich das erste Level nicht. Hüpf. Was war das? <lacht> 
der Schaf aber auch nur ich glaube ich. <lacht> so, dann sind wir hier. Oh, nein, nein. Knapp. <lacht> der Gesichtsausdruck von Meepo da unten gerade während ihr Bandage Girl berührt hat. Das sah irgendwie so aus wie ein Creeper. Könnt ihr euch einfach mal angucken. So, danke schön. Jetzt hier wieder in den Freefall. Einmal hier rüber. Oh, schön. Das sieht gut aus. Diesmal bleibe ich mal kurz zu so stehen. Warte die Kugel ab. Geh schnell hier hoch. Spring über die Kugel. Und wir haben. Danke schön. Oh, tut mir leid, ich habe den Bildschirm mitgedrückt. Das war mal wieder ein Congratulations äh, oder Glückwunsch. Aber Bandage Girl ist ein anderer, ein, ein anderen Warp Zone. So, ich rate mal, die nächste Warp Zone ist entweder in den drei Leveln oder in diesen beiden Leveln. Einfach, wie ich darauf komme, ich denke mal nicht, dass wir... Oder, oder hier. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Weil irgendwie sieht das mir schon so aus, als würde sich ja langsam ein Muster anbahnen. Also hier in den beiden, weil hier... Hier in den beiden, weil hier ist eine Bandage. <lacht> Und hier in den beiden, aber es kann natürlich auch hier noch drin sein. Und was weiß ich wohl überall. Und wir sehen uns dann gleich wieder... Wenn ich die nächste Warp Zone gefunden habe, dann sollte eigentlich die Retro sein, glaube ich, weil die wechseln sich ja immer ab, aber ich bin mir nicht sicher. Bis gleich.